Hoy vamos a hablar de Vishnu y sus avatares. Eh, las veces que Vishnu viene a la Tierra y vive entre nosotros. Pero ¿por qué viene Vishnu y no viene Shiva o Brahma? Pues porque Vishnu es el dios protector, es el dios que se encarga de que todo el universo funcione. Además, es el dios bondadoso. Eh, viene aquí, se reencarna, no sé si arregla las cosas, pero lo que hace es que nos transmite toda su sabiduría. Eh, para él, ¿qué es eso? Es luchar contra los demonios, porque para él los demonios es igual que la ignorancia. Eh, hay que luchar eh, contra la ignorancia porque todos hemos venido aquí para aprender. Así que vamos a conocer esos avatares. En el antiguo texto en sánscrito Bhagavatara Purana se habla de 25 avatares de Vishnu, pero posteriormente se populariza lo que se llama como Dasavatara, que son las 10 encarnaciones de Vishnu más famosas, y es lo que vamos a ver. ¿Eh? Y vais a ver que hay en ello una evolución muy muy clara. La primera encarnación de Vishnu es en forma de pez, ¿eh? el pez Matsya. ¿Eh? Se dice que este pez salvó al primer hombre a mano de un gran diluvio. Este pez arrastra una nave y la salva del diluvio y en esa nave están la, eh, los Vedas, está la sabiduría, la sabiduría que hay que llevar de un ciclo de encarnación a otro. Puede verse eh, representado como un pez o mitad hombre, mitad pez. Eh, ya dijo en su época Darwin que nosotros venimos del mar, venimos de, de los peces, pero bueno, esto ya aparece muchísimos siglos antes de que Darwin lo dijera en los textos hindúes. Bueno, pues la segunda reencarnación de Virno sería en forma de tortuga, la tortuga Kurma. Esto está relacionado con la, el mito muy conocido que se llama como batido del océano de leche. En ese mito, la tortuga sostiene la cima de la montaña en su concha y con la ayuda de una serpiente hace rotar la montaña y se produce el batido del océano. Y de ese océano surgen todas las cosas. La tercera reencarnación de Vishnu es en forma de jabalí. ¿Eh? Eh, es un jabalí que recupera la tierra que ha sido raptada por un demonio y la esconde ahí entre las aguas. Entonces Vishnu aparece en forma de jabalí, en forma de pará, y recupera la tierra y lo levanta con sus colmillos. En la cuarta encarnación nos encontramos con un híbrido, mitad hombre, mitad de león, y se llama Narasinha. ¿Eh? Seguro que lo habéis visto, se ve por muchos sitios. Y, como no, mata a un demonio. Es un símbolo de la resistencia, de la victoria sobre el mal, tanto de la manera externa como de la manera interna que hay dentro de todos nosotros. En la quinta encarnación, Bismo aparece como un enano, ¿eh? un enano que convive con el gran rey Bali. ¿eh? Y este enano le da lecciones al rey, porque ese rey es un hombre muy soberbio. La sexta encarnación de Vishnu es como guerrero, el guerrero para su rama, ¿eh? que muestra furia para la guerra, valor, pero al mismo tiempo serenidad y prudencia. ¿Eh? Estáis viendo que está viendo como una evolución, ¿verdad? Bueno, ahora vais a ver personajes que creo que conocéis. En la séptima encarnación tenemos a Rama, ¿a qué os suena? ¿Eh? Pues sí, es el protagonista de la famosa epopeya eh, Ramayana. Así que en esta ocasión eh, se convierte en un hombre perfecto el que cumple y lucha porque todo se realiza, eh, se realiza correctamente. La vida de Rama nos invita a que vivamos la, la vida plenamente y siempre debemos perseguir eh, vivirla con virtud. Y no debemos nunca descuidar nuestros deberes, nuestras responsabilidades y, bueno, y también los placeres, claro que sí. Rama personifica lo que sería la persona ideal. Y en la octava reencarnación, después de Rama, de ser un hombre perfecto y de superar todo, todo el conocimiento, pues aparece en la Tierra pues como Krishna, eh, como un niño travieso que hace un montón de travesuras y que se dedica a la diversión. Y mediante bromas y metáforas encontramos la esencia eh, del amor divino. Krishna se ríe de la vida, considera la vida como un juego y dice que eh, el amor no es simplemente un camino para la salvación sino que es la forma de vida más elevada. Krishna nos enseña conceptos como la no violencia y bueno, y aparece muchísimas veces en el Bhagavad Gita con increíbles eh, enseñanzas. Y la novena encarnación sería Buda. ¿eh? ¿Quién no conoce a Buda? Pues después de Krishna y de toda su enorme sabiduría, pues vuelve a la Tierra otra vez en forma de Buda para mostrarnos ciertas enseñanzas de esa sabiduría. Además, un punto muy importante eh, con Buda es que fue una persona que existió realmente, que está documentado que existió, por lo cual hay que tener esto muy en cuenta. Bueno, y la décima y última encarnación es Kalki. 
Bueno, se va Kalki, porque todavía no ha llegado. Es, eh, vendrá Vishnu y no sabemos eh, para qué vendrá, qué vendrá a enseñarnos. Se cree que será muy místico eh, y que vendrá en un caballo blanco, pero no sabemos qué va a hacer aquí. Bueno, pues estos han sido los 10 avatares de Vishnu y toda su evolución que se puede asemejar mucho a la evolución de Darwin de sus 14.000 años de evolución. Pues más o menos. Así que vamos a recapitular un poco, ¿eh? Toda esta progresión en este ciclo. Hay muchos ciclos, pero en el que estamos actualmente. ¿eh? Pues lo primero sería pez. De pez pasa a tortuga. Después viene un jabalí. Después sería eh, mitad hombre, mitad eh, león. Después hombre enano. Rama, que es el hombre pacífico. Krishna, el hombre amoroso. Buda, el hombre meditativo. Y falta por llegar el hombre místico. Además de la evolución de Darwin que vemos aquí, vemos que hay una evolución también en la conciencia. ¿Por qué no nos hemos quedado como peces en el mar? ¿O como anfibios? ¿Por qué ha habido esta evolución en la conciencia? ¿Y por qué esa conciencia sigue evolucionando? No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa.